हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड हे गाइस देखो ये केमिस्ट्री का मैंने पहले भी बोला था कि पूरा बना रहा हूँ तो बस बन के कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं नहीं डालूँगा अरे जरूर डालूँगा फिजिक्स का भी है मेरे पास तो फिजिक्स का भी आप लोगों को वेडनेसडे मिल जाएगा देखो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स हो गया है और कुछ कुछ चैप्टर बाकी है ठीक है और क्या डाल रहा हूँ ये बता दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी समझो कि पेपर उठ कर के पैंतालीस क्वेश्चन में से फोर्टी फाइव क्वेश्चन में से जो मैं देंगा केमिस्ट्री का थर्टी फाइव क्वेश्चन एज इट इज इसमें से आएंगे ठीक है और बाकी जो आएगा कॉन्सेप्ट एज इट इज आ जाएंगे मतलब एकदम सिमिलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर किस्मत हमारा सही रहा तो जो मैं यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या जिसका कलर निकालूंगा या जिसका पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक या जो भी निकालूंगा एज इट इज वो उठ करके आने की संभावना है ठीक है पैंतीस क्वेश्चन एकदम कंफर्म रखो बाकी का दस क्वेश्चन दस क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा पाँच क्वेश्चन पाँच तो भाई यार लेवल तो मतलब कुछ कंपटीशन नाम है ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा तब कंपटीशन किस चीज़ का तो पाँच क्वेश्चन वो नया बनाएंगे ही बनाएंगे खुद का उस पर कोई ये नहीं है ठीक है पाँच क्वेश्चन खुद का बनाएंगे नेमिंग रिएक्शन से ही कुछ नया बनाएंगे कुछ भी दे सकते हैं तो नेमिंग रिएक्शन मैंने पूरा दे दिया तो उस नेमिंग रिएक्शन को पढ़ लेना अच्छे तरीके से अब पैंतीस क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा एकदम टेंशन नहीं लेना पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर इस तरीका से इसमें बना है क्वेश्चन फंस जाएंगे हंड्रेड परसेंट फंस जाएगा क्वेश्चन जिस तरीका से ये बना है और ये सीरियसली है मतलब सीरियस स्टूडेंट के लिए है तो इसका मिसयूज ना हो ठीक ना बहुत मेहनत लगा है इसको करने में तो इसका गलत दुरुपयोग ना किया जाए बहुत किया जाता है क्योंकि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं मुझे नहीं मालूम तो ये कुछ स्टूडेंट के लिए जो कि मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कुछ स्टूडेंट के लिए तो इसलिए मैं पूरा पी नहीं दूंगा एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा कि आयोनिक रेडियाई का कहानी क्या है तो आयोनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आयन ठीक ना मतलब नेगेटिव चार्ज जहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे आयोनिक रेडियाई दे देना और जहाँ पे आप लोगों का किटायन का चार्ज होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा वो सबसे कम होगा आयोनिक रेडियाई जेई मेन्स दो का पेपर उठा करके देख लो जेई मेन्स दो का पेपर बता रहा हूँ मैं मतलब दो साल हो गया आज के डेट में और जेई मेन्स ठीक ना क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन है नीट 2003 का तीन या चार तीन का नीट 2003 का तो तीन से उठा करके सत्रह में पूछा गया तो देखो कॉन्सेप्ट कोई नहीं बदल सकता क्वेश्चन टू कॉपी नहीं है क्वेश्चन चेंज है पर कॉन्सेप्ट कोई नहीं बदल सकता तो ये हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर आयनिक रेडिया दे देंगे मैं लिख के देता हूँ नाइन्टी चांस है कि ये नीट दो में आएगा प्रोटो प्रोटो आयोनिक प्रोटोनिक प्रोटो आयोनिक नहीं प्रोटोनिक एसिड किसे बोलते हैं तो ये प्रोटोनिक एसिड का भी चांस है क्या होता है क्या नहीं होता आने का ये प्रोटीन क्या चीज होता है ठीक है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत स्टूडेंट स्किप कर देते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में अगर किसी अभी पूछ दिया जाए किसी से तो एक आध डिफरेंस बिटवीन नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना रिवाइज नहीं कर पाते ना तो ये देखे ये क्या होगा कि छोटा छोटा चीज़ भी पढ़ लीजिए और छोटा छोटा ही चीज़ आता है नीट में पर उसको ऐसा ट्रिक ही बनाया जाता है पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे फिजिक्स है फिजिक्स का ये ब्लूप्रिंट देख लो लिख लो इस ब्लूप्रिंट को और जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन बात करना बता दे रहा हूँ इधर एक कम है काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स से दो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ काइनामेटिक्स तो वो काइनामेटिक्स में ऐड कर लेना ठीक है ठीक है और वही होगा सैतालीस फोर्टी सेवन का है ब्लूप्रिंट फोर्टी सेवन या फोर्टी सिक्स या फोर्टी फोर्टी सिक्स या फोर्टी सेवन क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है टू कॉपी यही आएगा एक दो कहीं से कम होगा ठीक ना मतलब कहीं से एक आध क्वेश्चन कम हो जाएगा एस एच वेब से चार के जगह तीन पूछ लेगा हाइड्रोडाइनमिक्स में दो के जगह तीन पूछ लेगा कुछ ऐसा होगा बाकी मैक्सिमम सेम रहेगा ब्लू तो इसमें सारा कुछ हो गया सिर्फ प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा मुझे एनालाइज करना है और उसके बाद वो भी मैं बता दूंगा मैग्नेटिक से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ अभी जो कि आने की संभावना है एक आप लोगों को रेडियस पे है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी ठीक है यहाँ से वेलोसिटी वेलोसिटी काटे आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी तो आर इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू क्या चीज हो गया मास और इनवर्सली प्रपोर्सनल टू चार्ज तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना संभावना है प्रोटोन न्यूट्रोन 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 में भी दे दे 
आपका नीट एंड नीट को मद्देनजर रख के न्यूट्रॉन नहीं देगा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ठीक है तो इसका देख लेना मास कोई बुराई नहीं है जेई मेन्स दो में पूछा जेई मेन्स दो में पूछा तो इतना सामने का ये क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं यार एग्जामिनर एक ही है जो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर बना करके देते हैं जेई मेंस का बनाए वही बनाते हैं नीट का पेपर वही बनाते हैं सिर्फ आईआईटी एडवांस का और एम्स का प्रोफेशनल मतलब अपना अपना ब्रांच का आदमी बनाता है जैसे आईआईटी तो आईआईटी जितना मद्रास हो गया खड़गपुर हो गया ठीक ना जो जो अपना आई है ठीक है कभी आई आई कभी आई बॉम्बे कभी आई दिल्ली कभी आई आई राउरकेला तो ये सब सेट करते हैं कभी मद्रास सेट करता है ठीक है एम्स हम लोगों का एम्स दिल्ली सेट करता है तो वो अपना पर जो नीट और जेई मेन्स है वो एक आदमी के हाथ में अभी सी बी एस ई ही समझो ठीक ना अब एन टी ए मत वो एन टी ए नाम खाली चेंज हो गया सी बी एस ई ना बोल करके एन टी ए बोल दिया गया जो आदमी था अगर मैं सी बी एस ई में काम करता था और नीट का पेपर सेट करता था और जेई मेन्स का पेपर तो मुझे बोला गया कि भैया आप आ जाओ नीट में और नीट में आप सेट करो पेपर मतलब एन में आ जाओ और एन में सेट करो तो यहाँ से दस पंद्रह लोगों को लिंक हाल के एन में लगा गया लाया गया तो उन लोगों का माइंड इससे चेंज नहीं होगा जो सेटअप है वही सेटअप रहेगा ठीक है तो कोई चेंज नहीं टेंशन नहीं लेना और एग्जाम निकलेगा हंड्रेड परसेंट निकलेगा मेहनत करेंगे हम लोग तो जरूर निकलेगा तो आप लोग क्या करना है आप लोग रेडी रहिएगा कल के लिए वेडनेसडे तक मैं ये पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दूंगा टुमोरो इज मंडे तो कल होगा आपका केमिस्ट्री और एक दिन छोड़ के एक दिन किस लिए छोड़ रहा हूँ रिवाइज करने के लिए पूरा का पूरा आपको छः घंटे में पढ़ जाना है पहला दिन छः घंटा लग जाएगा सही तरीका से पढ़ के सीखना है कॉन्सेप्ट को सीखना है रट्टा नहीं मारने के लिए ये दे रहा हूँ ठीक ना नहीं तो पीडीएफ दे देता हूँ कॉन्सेप्ट को सीखना है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी इन टू आर टी तो बोल देगा कि भैया बता दो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कहाँ पे होगा तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई वहाँ पे होगा जहाँ पे ये जीरो होगा और ये जीरो कैसे होगा टेम्परेचर कभी जीरो होगा नहीं आर जीरो होगा नहीं एट पॉइंट थ्री वन फोर होता है और टेम्परेचर कैलविन में कीजिएगा तो कभी जीरो नहीं होगा कैलविन में या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस में नहीं निकालना है कैलविन में तो यहाँ पे अगर एन जी जीरो होगा तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई कैसे पता लगेगा एन जी जीरो एन जी जीरो तो देखो हमेशा हम लोग गैसियस फेज को लेंगे कभी भी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज को नहीं लेंगे ठीक है हमेशा हम लोग गैसियस फेज को लेंगे सॉलिड लिक्विड को नहीं लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना गैस गैसियस फेज दिया है तीन और रिएक्टेंट में पाँच और प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब एक तो पाँच एक छः और डेल्टा एन होता है हमेशा डेल्टा एन याद रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ठीक है माइनस रिएक्टेंट तो उधर दिया है तीन माइनस छः इक्वल टू माइनस तीन तो यहाँ पे यहाँ से बहुत कुछ बता बताया जा सकता है यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस में आ रहा है आप लोगों का एन तो यहाँ पे माइनस होगा ठीक है तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा ई डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा ई ठीक है एनर्जी से कम है यहाँ से इक्वेशन से बता सकता हूँ मैं ठीक है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपको कनेक्ट कर देगा बोल तो रहा हूँ मैं क्वेश्चन कभी याद नहीं यहाँ से क्या कनेक्ट करेगा क्यू क्यू मतलब एनर्जी हीट एनर्जी ठीक है इसको कनेक्ट कर देगा इसका फॉर्मूला ढूंढ लो किसी बुक में मिल जाए तो मुझे कमेंट कर देना ठीक है कहीं नहीं मिले मिलेगा ही नहीं फॉर्मूला आप लोगों को क्यू का एच के साथ कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ एक थर्मोडाइनमिक्स का प्रोसेस में होगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो वहाँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यू एक जगह मिलेगा पर ये रिलेशन नहीं हुआ डेल्टा एच देगा डेल्टा क्यू देगा और बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व में क्या चीज पूछ लेगा मास पूछ लेगा मास बता रहा हूँ मास पूछ लेगा बोलेगा कि कोई एक ऐसा जैसा रिएक्शन है वैसा रिएक्शन दे देगा और इसमें से बोल देगा कि इसका डेल्टा एच इतना हो रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना है या इंथेल्पी इतना है इंथेल्पी बोलते हैं तो इंथेल्पी इतना है और बोलेगा कि इस काम करने में या रिएक्शन करने में इतना आप लोगों का हीट प्रोड्यूस हो रहा है इंथेल्पी दे दिया हीट प्रोड्यूस हो रहा है और बोल देगा कि हमारा सी कितना प्रोड्यूस होगा उसका मास बता दो अमाउंट कितना होगा इनिशियली सी ओ टू इतना था या इनिशियली ओ टू इतना था ठीक है फाइनली बता दो क्या होगा तो इस तरीके से किसी बुक में मिल जाए तो आप बता देना मुझे नहीं मिलेगा किसी बुक में वहाँ रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा आपको वो बन दिमाग से बनेगा ठीक है रटना कभी मत जो फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड नाम ही है फिजिक्स तो रटना कभी मत समझ के पढ़ो ना यार पैंतीस क्वेश्चन आराम से होगा इधर 
आप समझ के पढ़ोगे तो मैं बोलता हूँ फोर्टी क्वेश्चन आराम से होगा एकदम आँख बंद करके होगा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो अब फिजिक्स में भी होगा चालीस क्वेश्चन फिजिक्स में एक लाना क्यों नहीं एकदम आएगा ठीक है पर समझ के पढ़ना कभी अब ऐसे हो गया ठीक है ऐसे कुछ दे दिया अब यहाँ पे एक ब्लॉक चढ़ा दिया अब यहाँ पे आप रट के बैठे हैं कि यार नीचे में तो एम लगेगा ही लगेगा इधर हम लोग साइन टीटा लगा देंगे एम जी साइन टीटा और फिर नीचे में एम जी कॉस टीटा लगा देंगे ठीक है और इधर हम लोग क्या चीज कर देंगे एन लगा देंगे और ये हम लोग लगा देंगे एम जी कॉस टीटा तो ये रट के बैठे तो कहीं घुमा दिया उल्टा सीधा तब क्या कीजिएगा तब तो हो जाएगा छुट्टी मान लो ऐसा एक्सिलेशन दे दिया ठीक है अब सूडो एक्सिलेशन सूडो फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ जाएगा तब तो पूरा कहानी चेंज हो जाएगा ठीक है कुछ भी कुछ भी पूछ सकता वो तो कॉन्सेप्ट पे जाना रटना मत क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू के ए इंटू इस पे क्वेश्चन आने की निन्यानवे परसेंट चांस है नाइन्टी नाइन परसेंट के ए इंटू टी टू या टी वन माइनस टी टू इन बाई एल इंटू टी इस पे चांस है आने का क्यों चांस है बता दे रहा हूँ मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ मैं चांस है या नहीं है क्योंकि देखो आप लोगों को अभी क्या चीज़ पूछा है में आप लोगों को पूछा है रेसिस्टेंस पे ठीक है हीट रेसिस्टेंस बोल लो या जो बोलना बोल लो रेसिस्टेंस क्या चीज होता है एल बाई के ठीक है के बाई एल और वो क्या चीज होगी आप लोगों का ऐसा दो रॉड दे देगा और दो रॉड को बोल देगा कि पैरेलल कनेक्ट हो और सीरीज में कनेक्ट हो और इसका के इक्वेलेंट तो के इक्वेलेंट मैंने आप लोगों को बताया था के वन प्लस के टू बाई टू ठीक है ये सारा कुछ दे दिया तो ये चीज पूछा गया और इस पे आने की संभावना है क्योंकि स्टेफेन से और विंस डिस्प्लेसमेंट स्टेफेन और विंस डिस्प्लेसमेंट पे लगातार वो विंस पे 2016 में पूछा था विंस डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन 2017 अगेन स्टेफेन पे पूछ लिया और 2018 दोनों मिला के पूछ लिया दोनों मिला के कैसे पूछा कि पहले तो पी इक्वल टू डायरेक्टली पोपुलर टी का पावर फोर पावर का हम लोग का नहीं मालूम था और दूसरा विंस डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज कहता है लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब लेमडा इज इनवर्सली पोपुलर टू टी ठीक है इनवर्सली पोपुलर टी और यहाँ क्या किया यहाँ पावर और वेवलेंथ को जोड़ दिया तो वेवलेंथ पावर कैसे जोड़ा जो कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है तो टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अब टी के जगह पुट कर दो तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी डेट मीन्स पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा और क्या हो जाएगा पावर फोर तो यहाँ से क्या किया दोनों कनेक्ट कर दिया तो क्या लगता है कि क्या लगता है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे लगता है कि कुछ चांस है कि पूछ ले इस पर क्वेश्चन पर इस पे ज्यादा तीन ही तो फॉर्मूला है यार तीन के बाद वो जाएगा कहाँ बचने का कोई रास्ता ही नहीं अब ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार करके कुछ भी नहीं वैसा नहीं होता बहुत सोच समझ के सेट किया जाता है पेपर ठीक है और बताता हूँ आप लोगों को और एक क्वेश्चन वी आर एम एस पे एक क्वेश्चन आता है ठीक है रूट मिनी स्क्वायर वेलोसिटी इस पे आने का संभावना है दो में पूछा पेपर उठा करके देख लेना मैंने करवाया भी है ठीक है फिर 2017 में नहीं पूछा वी आर एम एस से दो में नहीं पूछा फिर 2018 में पूछा वी आर एम एस पे क्वेश्चन ठीक है तो इस साल वी आर एम एस पे क्वेश्चन नहीं आएगा पर कुछ संभावना है वो क्या पूछ सकता है वी आर एम एस वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी ठीक है मोस्ट प्रोबेबल मीन वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में रिलेशन पूछ लेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस को कनेक्ट कर देगा स्पीड ऑफ साउंड के साथ ठीक है स्पीड ऑफ साउंड के साथ कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बना देगा कनेक्शन बैठा ना डायरेक्ट लड्डू नहीं थमाएगा लो भैया लड्डू खा लो ठीक है कनेक्शन बैठा करके करना एक से एक थर्मोडाइनोमिक्स पूरा कनेक्शन है ठीक है पूरा का पूरा थर्मोडाइनोमिक्स में एक क्वेश्चन ये ना पूछा था ऐसे करके तो वो कनेक्शन बैठा करके ही बनेगा ठीक है समझ में आ रहा हूँ वहाँ दो फॉर्मूला लगता दो फॉर्मूला लग करके रेशियो करना था होता क्या चीज कि क्यू इक्वल टू होता हम लोग क्या चीज म्यू सी वी इंटू डेल्टा टी पर एट कांस्टेंट प्रेशर दिया था प्रेशर कांस्टेंट दिया था तो सी पी इंटू डेल्टा टी और मोनो एटोमिक गैस के लिए सी पी इक्वल टू फाइव बाई टू क्लियर है सी पी सी वी कैसे निकालते हैं सारा कुछ बता दिया है तो म्यू इंटू फाइव बाई टू इंटू डेल्टा टी ठीक है अब यहाँ तो हो गया फाइव बाई टू आर ठीक है फाइव बाई टू आर आर मैंने मिस कर दिया सी पी इक्वल टू फाइव बाई टू आर अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से देखो पी वी इक्वल टू क्या चाहिए म्यू इन टू आर टी तो इसे मैं क्या पी बाई टू इन टू पी लिख सकता हूँ हो गया पी और इन टू वी ठीक है अब वर्क होता है तो वर्क इक्वल टू पी वी होता 
ठीक है तो बाटा पी वी ठीक है वर्क और क्यू में दो में रिलेशन तो पी वी लिख दिया अब यहाँ से कट करो ना यार और निकाल लो आंसर या वर्क को पी वी इक्वल टू म्यू आर टी लिख दो म्यू आर टी इसको रहने दो और यहाँ म्यू आर टी पुट कर लो और निकाल लो ठीक है तो कनेक्शन बैठाना पड़ेगा वो तभी होगा तब पूरा पढ़े होंगे तब ठीक है कॉन्सेप्ट जो दिमाग लगाता है कॉन्सेप्ट वहाँ पे अब यहाँ एक चीज आपको बताना था ये देखो ये बताया था आइसोथर्मल बोलते हैं इसे एडिया बेटिक बेटिक बोलते हैं एडिया बेटिक तो देखो ये सब कोई पढ़ के जाएगा ये कोई बड़ी बात नहीं है सब कोई पढ़ के जाएगा ये चीज मतलब जो पढ़ने वाले हैं पर वो क्या करेगा एग्जामिनर बहुत चतुरात से ज्यादा तेज है वो वो क्या करेगा एडिया बेटिक आइसोथर्मल जो भी होता है आइसो बारिक आइसो कोरिक हटा देगा डायरेक्ट बोल देगा पोली एटोमिक मोनो एटोमिक डाई एटोमिक गामा का वैल्यू दे देगा गामा इक्वल टू सी पी बाई ठीक है वो वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा गामा का किसका वैल्यू ये है किसका 1.33 किसका 1.4 है किसका 1.67 है या कौन मोनो एटोमिक कौन डाई एटोमिक कौन पोली एटोमिक मोनो एटोमिक का सी और सी आप लोगों को आना चाहिए तो कुछ भी पूछ सकता वो तो ऐसा दे देगा और बोलेगा बताओ तब तो वहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम ठीक है क्यों क्योंकि ये समझ में ही नहीं ना आएगा जिसको रटा रटाया समझा समझाया उसके लिए इजी है पर डायरेक्ट वहाँ पे देख के वहाँ पे नहीं ठीक ना रॉकेट साइंस कुछ है नहीं ये डायरेक्ट चीज़ है एक बार देखना है पढ़ना है काम खत्म बाकी और कुछ इसमें किया नहीं जा सकता जिसको मालूम होगा बोलते हैं इसको ये वही बता पाएगा ठीक है बाकी आइसो बारीक और वो सब बता लीजिएगा कि प्रेशर कांस्टेंट तो ये ये कांस्टेंट तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल वो ठीक है पर ये चीज़ पूछ देगा तो इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है और जिसको रटा रटा है उनके लिए तो लड्डू हो गया तो इस तरीके से डिराइव किया जा सकता है और इसी तरीका से बनता है तो चलो ये डेमो था आप लोगों को ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा तो ये प्लीज़ पढ़ के रखना इसको और मैं दूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए और विश्वास रखो यार मैं भी चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दे करके आओ और बोलो कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल था तो मज़ा आ जाएगा सच बता दो मज़ा आ जाएगा रिजल्ट दो बस और कुछ नहीं चाहिए ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम